À, chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái video uh, giới thiệu về cái lệnh get, get ch và lấy get cha đấy. À, thế, thế thì uh, để uh, các bạn hiểu hơn về cái lệnh get ch này và get cha thì mình sẽ xét đến một cái ví dụ như sau. Đấy. Ở cái ví dụ ví dụ này thì uh, mình sẽ in ra màn hình cái dòng chữ my name is phương. Đấy. Đây một đoạn cốt rất chia đơn giản. Đấy, mình compile cho các bạn xem. Đấy, đấy. Như các bạn đã thấy thì cái màn hình kết quả hiển thị kết quả màu đen nó vừa hiển thị lên một cái thì nó mất ngay. Đấy. Ở đây mình chỉ ra vì sao nó lại mất là bởi vì nó cần cần có một cái câu lệnh để dừng cái màn hình lại. Đấy và để thực hiện cái chức năng đó thì người ở trong C thì người ta sẽ sử dụng cái câu lệnh get ch này và get cha này thì với get ch và get cha thì mình sẽ trị ra cái sự khác nhau dựa khi sử dụng get ch và get cha đấy trường hợp à, mình sẽ sử dụng với get ch đầu tiên đấy. đây là với câu câu lệnh get ch đấy. thì nó đã in ra màn hình cái uh, cái um, tổng chữ my name is phương này đấy. và sau đây mình à, rồi, mình sẽ tắt và sẽ thử với cái câu lệnh get cha này Đấy, nó cũng in ra câu lệnh là my name is phương đấy nó hai cái câu lệnh này nó đều cho kết chung kết quả như nhau đấy vậy sự khác biệt ở đây là gì đấy. với cái câu lệnh get cha này get cha nó là một cái câu lệnh chuẩn trong thư viện của C đấy. À, và nó là một cái thư viện chuẩn có thể dùng ở bất cứ cái Uh, máy máy tính với hệ điều hành nào bất cứ hệ điều hành nào thì nó đều sử dụng được đấy còn với cái lệnh get này lệnh get đấy, get ch này với cái lệnh get ch này là lệnh mà nó, nó được tạo ra bởi cái công ty microsoft đấy. tức là nó chỉ được chỉ được chỉ chạy được trên cái những cái máy tính mà đã cài Win, uh, hay điều hành Windows đấy. đấy cũng vì lý do đó nên là nó rất nó trở nên ít sử dụng bởi vì nó sẽ bị giới hạn bởi vì cái tính năng chỉ sử dụng được trên các máy hay điều hành Windows nên là nó, nó rất ít khi sử dụng đấy. và thường thì người ta sẽ sử dụng những cái câu lệnh chuẩn của uh, C đấy và thường ở thì đó là cái sự khác biệt giữa get và get ch và get cha đấy và mình uh, khuyên các bạn nên uh, sử dụng cái câu lệnh get ch đấy ở uh, get get cha đấy là xin lỗi là nên sử dụng cái câu lệnh get cha đấy bởi vì nó thông dụng bất cứ bất bất cứ cái máy tính nào thì cũng đều có thể chạy được cái câu lệnh get get cha này À, và trên đây là cái phần giới thiệu về cái câu lệnh get ch và get cha và các bạn chỉ cần lưu ý cho mình hai cái vấn đề hai cái vấn đề chính đấy. thứ nhất là về cái công dụng của nó nó là dừng dừng cái màn hình lại và đợi chờ nhập một nhập ký tự vào từ cái bàn phím đấy. còn cái chức năng cái thứ hai là các bạn nên dùng cái câu lệnh get cha thay cho cái câu lệnh get ch này đấy. các bạn nên sử dụng cái get cha này đấy. và hạn chế sử dụng cái câu lệnh get ch này đấy. và đó là những gì mình cần nói ở cái câu lệnh get ch và get cha
cảm ơn các bạn đã lắng nghe